Cześć! Jestem dzisiaj nad rzeką Liwiec. Tu jest most nad tą rzeką. Mam zamiar robić zdjęcia po obu stronach mostu. No i oczywiście zejść na dół później, żeby z takiego poziomu dolnego też porobić trochę zdjęć. Pogoda dzisiaj jest fenomenalna. Nagle w nocy zaczął padać śnieg. Z jednej strony oczywiście to jest super, bo, no bo jest pięknie, ale z drugiej strony jest to trochę problem, ponieważ ja dzisiaj miałam zamiar robić inne zdjęcia i to miejsce nadaje się dobrze, było przeze mnie wypatrzone do robienia zupełnie innego typu zdjęć. Jak widzicie, po tej stronie widok fotograficznie nie jest bardzo spektakularny. Druga strona wygląda znacznie lepiej, ale też nie jest to takie idealne miejsce na zdjęcia ze śniegiem. Jak widzicie za mną, drzewa są przepięknie pokryte śniegiem. Trochę gorzej jest z ziemią. Nie jest ona na tyle wyziębiona, bo jeszcze przecież parę dni temu była pełnia jesieni. Więc nie jest ona na tyle wyziębiona, żeby przyjąć taką ilość śniegu. On spadając no, w dużej mierze się topi, ale z każdą chwilą jest go coraz więcej, więc może się okazać, że za chwilę wszystko będzie już przepięknie pokryte śniegiem. Jeżeli na ziemi pojawiają się jakieś plamki brakującego śniegu, coś tam wyłazi spod tego śniegu, to ja osobiście nie mam problemu, żeby to y, usunąć, żeby to zaśnieżyć dodatkowo. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zmieniać kompletnie cały krajobraz i dosypywać teraz metr śniegu, ale takie drobne rzeczy usuwam i nie mam z tym wielkiego problemu. Krajobraz zimowy to jeden z moich ulubionych typów krajobrazu. Między innymi dlatego, że w efekcie można dostać prawie czarno-białe zdjęcia. I to prawie to jest klucz sprawy. Dlatego, że ten krajobraz wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest czarno-biały. Ale jak się bliżej przyjrzeć, to na przykład iglaki mają ta, ta czerń igieł nie jest do końca czarna. Ona jednak jest zielona. Śnieg w cieniach potrafi też mieć niebieski odcień. Jeżeli pojawia się jakaś woda, ona też potrafi tam być raz niebieska, raz bardziej w jakimś tam innym odcieniu. Więc te takie bardzo drobne, subtelne odcienie, subtelne kolory na tych zdjęciach się pojawiają. Ja to mega lubię. Ale oczywiście takie po prostu czarno-białe zdjęcia z zimowych krajobrazów też wychodzą fenomenalnie. I to jest ogromne pole do różnego rodzaju eksperymentów i poszukiwania właśnie w obszarze takich bardzo delikatnych, subtelnych kolorów albo po prostu pójścia w stronę zdjęć czarno-białych. Edycja zdjęć krajobrazowych daje bardzo duże możliwości. Oczywiście trzyma się to w pewnej konwencji i trudno jest przeskoczyć całkowicie te czarno-białe tony, ale mimo wszystko można szukać szczegółów w tym krajobrazie. Można w, jakby gubić te szczegóły w bielach, bo te prześwietlenia w przypadku zdjęć 
zimowych nie są takie istotne. Można wzmacniać pewne tony, można próbować wyciągać kolory albo właśnie puścić w stronę tych zdjęć czarno-białych. Oczywiście zdjęcia krajobrazowe podlegają tym samym prawom i zasadom jak każde inne zdjęcia, czyli trójkąt ekspozycji, ogniskowa, no i kompozycja oczywiście. Tak samo jak w przypadku każdego innego rodzaju zdjęć fotografii zimowej dobrze jest znaleźć sobie głównego bohatera. Może to być jakiś jeden element, może to być jakiś układ elementów, jakiś rytm, może to być kształt czegoś, może to być podział taki bardzo wyraźny zdjęcia na jakieś części. Wszystko to powoduje, że uwaga widza będzie potem skierowana w pierwszym odruchu właśnie na ten punkt. Czyli to będzie ten taki mocny punkt zdjęcia. Zeszłam już na dół z mostu i będę szła szukać dojścia do rzeki, takiego poziomego dojścia, nie z góry, ale na razie mam tutaj bardzo ładny krajobraz. Jest szeroki kadr, a tutaj na środku kępa drzew. I ta kępa drzew wygląda super, ponieważ jest odizolowana przez śnieg i przez to, że śnieg ciągle jeszcze pada od tła, więc ładnie się odcina, ale jednocześnie ta, ta izolacja nie jest na tyle mocna, żeby to się z tego zrobił taki minimalizm i tylko płaska przestrzeń i kępa drzew na środku. Ale te drzewa są osadzone wreszcie krajobrazu. Zrobiłam tutaj trochę zdjęć też z takiego niskiego poziomu. Strasznie podoba mi się to, że ze śniegu wystają te takie ciemne rośliny. One oczywiście przy odpowiednim stopniu naświetlenia klatki też niektóre będą się gubiły w tym śniegu, inne będą mocniej zaznaczone, ale podoba mi się to, że one tutaj na pierwszym planie się pojawiają, a za nimi jest właśnie jest ta kępa drzew. Użyłam szerokiego kątu do zrobienia tego zdjęcia i liczę, że wyjdzie dobrze. To, co najbardziej podoba mi się w tym krajobrazie, to są te drzewa tutaj obsypane śniegiem, każdy ma inny kształt, pnie się wyginają w różnych kierunkach. Oczywiście ten śnieg robi tą robotę, bo on obciąża gałęzie, które dostają zupełnie nowych też kształtów i to jest fenomenalne. Takie rytmy czarne, czy ciemnoszare, czy brązowe na tle tego śniegu dają fantastyczne zdjęcia zawsze. Cały czas pada śnieg, więc ten krajobraz jest totalnie zamglony. Oczywiście nie zamglony tak jak mgła, bo to się troszeczkę inaczej rozkłada, ale mimo wszystko jest to odcięcie od drugiego planu. Znalazłam dojście do wody, więc za chwilę będę robiła zdjęcia tutaj, ale tak ogólnie chciałam powiedzieć, że to miejsce, w którym jestem, jest 
tak wydawałoby się na pierwszy rzut oka niezbyt atrakcyjne fotograficznie. To znaczy widok z mostu latem, czy wiosną, czy jesienią jest fenomenalny. Ale tutaj ta okolica jest taka niby nic takiego. Ale przez to, że jest tyle śniegu, że ta płaszczyzna ziemi jest biała, że drzewa ponabierały takich dziwnych kształtów od tego, że śnieg na nie pada, to się okazuje, że tu jest gigantyczny potencjał. Zdjęcia zimowe dają też więcej możliwości, żeby robić zdjęcia minimalistyczne albo wręcz abstrakcyjne. Bardzo fajnie jest szukać różnego rodzaju tekstur, różnego rodzaju powierzchni albo rzeczy, które niby są przestrzenne, ale przez to, że jest tylko czern i biel, zaczynają wchodzić w taki właśnie abstrakcyjny świat. Moim zdaniem w fotografii bardzo ważne jest to, żeby cały czas eksperymentować, żeby szukać. Nawet jeżeli robi się złe zdjęcia, nawet jeżeli te zdjęcia nie wychodzą, to one są ważne, ponieważ one są nauką. Część osób znajduje jakiś swój sposób na robienie zdjęć i się go trzyma. Te zdjęcia wychodzą fajnie, są atrakcyjne, nie można im nic zarzucić. Ale to powoduje, że zawsze się tkwi w jakimś takim jednym tylko obszarze. Ja jestem zwolennikiem eksperymentowania, szukania nowych form, szukania nowych, eksperymentalnych nawet czasami metod robienia zdjęć. Nie zawsze to wychodzi. Czasem wychodzi to fatalnie, ale człowiek cały czas się rozwija dzięki temu. Czasami widziałam na YouTubie takie filmy, ile się powinno robić zdjęć, czy robię za dużo zdjęć, czy robię za mało zdjęć. Moim zdaniem nigdy zdjęć nie jest za dużo, o ile nie pstryka się ich bezmyślnie. O ile to nie jest takie pstryk, 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 no bo wtedy no to wiadomo, no to jaki jest sens robienia czegoś takiego. Ale jeżeli robimy zdjęcia, przyglądamy im się, oglądamy jakiś efekt, powtarzamy, szukamy dalej, to jest zupełnie inna rozmowa. Te eksperymentalne zdjęcia czasami prowadzą do bardzo zaskakujących wniosków. Czasami nie prowadzą do niczego, ale nawet jeżeli potem się rezygnuje z jakiegoś określonego typu zdjęć, to człowiek ma doświadczenie i świadomie z niego rezygnuje, to po pierwsze, a po drugie, to doświadczenie w nas zostaje. Ono jest bardzo ważne, bo ono się może przydać przy robieniu zupełnie innych zdjęć. Zima ma jeszcze jedną zaletę, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Przykrywa wszystkie śmieci. Nie chodzi mi o śmieci sensu stricte, wiecie, puszki, butelki, tylko o te wszystkie patyczki, yy, krzaczki, jakieś gałęzie upadnięte, jakieś tam jeszcze inne rzeczy takie, co to w lesie zawsze jest tego pełno. Śnieg to wszystko przykrywa i robi się piękna płaszczyzna. Nawet jak z niej coś tam przybija, to tylko trochę, ale robi się taka piękna płaszczyzna i nawet nie chodzi o to, że biała, tylko że po prostu płaszczyzna pozbawiona tych wszystkich właśnie takich pierdółek. No i rytmy. Przy śniegu, przy tego typu sytuacji krajobrazowej o wiele łatwiej wyszukuje się wszelkiego rodzaju rytmy. One są łatwo zauważalne, kontrastują mocno z tym śniegiem i łatwo, może nie tyle, że łatwo, ale łatwiej jest 
budować z nich kompozycje. One są tak jakby dostępne też w tym znaczeniu, że w momencie, kiedy na przykład w przyrodzie jest dużo liści, to pnie drzew są za tymi liśćmi poukrywane. Kiedy jest zima, pada śnieg, to wszystko się odsłania i można to wykorzystać. Dzięki temu, że ten śnieg ciągle pada, robi się coraz bardziej biało i można myśleć o innego rodzaju kadrowaniu, innego rodzaju komponowaniu krajobrazu. Dla przykładu, niebo. Niebo w tej chwili jest totalnie szare, nic na nim się nie dzieje. No tu dwie kwestie się pojawiają. Pierwsza jest taka, że to niebo jest nieprzeszkadzające, jeśli ono na zdjęciu wyjdzie mi jednolite w jakimś odcieniu jasnej szarości, albo jeżeli się okaże, że jest całkiem białe. Śnieg, zima uzasadnia nawet kompletnie białe, kompletnie przepalone niebo. Absolutnie w niczym to nie przeszkadza. Takie zdjęcia potem są właśnie i to są takie zdjęcia, które idą w stronę minimalizmu, trochę idą w stronę takiej abstrakcji i to jest jak najbardziej ok. Druga rzecz, jeśli chodzi o niebo, to jest kwestia taka, żeby tego nieba z góry nie skazywać na porażkę. Dlatego, że może się okazać, że po wrzuceniu zdjęcia do Photoshopa, do Camera Raw, jeśli robicie w rawach i po ruszeniu trochę suwakami, na niebie pojawią się chmury. Oko ludzkie zupełnie inaczej rejestruje rzeczywistość, aniżeli aparat fotograficzny, aniżeli matryca. Pamiętając o tym, można się spodziewać, że matryca zarejestruje pewne szczegóły, które dla nas są niedostępne, a które po troszeczkę pokombinowaniu, nawet czasami niewielkim, spowoduje, że się pojawią na niebie zróżnicowania. I nawet jeżeli to nie są chmury, to są jaśniejsze i ciemniejsze partie, a to może dać bardzo ciekawy efekt ostatecznie. Ja robiąc zdjęcia bardzo często używam, właściwie prawie zawsze przy zimowych zdjęciach, używam histogramu, patrzę gdzie, w jakim zakresie się mieszczę i nawet jeżeli coś tam mam obcięte, to chcę wiedzieć ile tego obcięcia jest. Potem na etapie edycji można sobie to wszystko pozmieniać, można to z niebo rozjaśnić, ale ostateczną decyzję dobrze jest podejmować mając szerokie spektrum wyboru. Czyli prawidłowo naświetlone zdjęcie, z którego możemy coś usunąć albo możemy tam delikatnie coś dodać i wtedy, yy, i wtedy możemy panować nad tym, jaki jest ostateczny wygląd tego zdjęcia. Doszłam do linii drzew, którą widziałam na horyzoncie wówczas, jak tylko zeszłam z mostu. Te drzewa pokryte śniegiem Konary takie powyginane na różne strony przepięknie się układają. Pomimo tego, że słońce tutaj troszeczkę od tyłu rozświetla niebo, jak, tak jakby chmury się tam przerzedzały w tym miejscu, to jednak czas płynie i za chwilę to słońce po prostu zajdzie, więc będzie ciemno. Więc to są ostatnie momenty na zrobienie jeszcze kilku zdjęć. Okazało się, że za tymi drzewami jeszcze jest woda. Ta rzeka Liwiec tutaj zakręca, jakoś się rozlewa, może łączy się z czymś, nie mam pojęcia, ale jest woda. I tam też zrobiłam kilka super fajnych, przepięknych, wydaje mi się, zdjęć.
Robi się coraz ciemniej, niestety. Robi się też coraz zimniej. Zbieram się do domu, bo jeszcze mam o kawał drogi, żeby dojechać do domu. Wy zdjęcia oczywiście jak co oglądaliście. Ja idę je dopiero edytować, ale jestem bardzo zadowolona z niektórych. Miejsce, wbrew moim początkowym obawom, okazało się rewelacyjne. Będę tu jeszcze na pewno wracała. A wy? Oglądajcie wszystkie moje filmy, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego razu. Pa!